war es wie ein Bruder für mich. Anakin. Du warst der Auserwählte! <lacht> wie unangenehm! <lacht> Hugh McGregor ist in Hamburg, auf dem Filmfest. Ganz ehrlich, wie geil wäre das denn, wenn wir den mal live sehen können? Stell dir vor. Was ist das? Unser neuer Auftrag von M. Nee. Ja, guten Tag, 003 und bla 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 bla. Ihr nächster Auftrag. Infiltrieren Sie den roten Teppich. Lokalisieren Sie die diesjährigen Besucher und sammeln Sie Informationen bezüglich Ihrer Filme. Ihr erstes Ziel ist der Öffnungsfilm Amerikanisches Idyll von Ewan McGregor. Geil! Wie ich sehe, haben Sie Ihren nächsten Auftrag bereits erhalten. 005, Sie tragen den Decknamen Schulle und kümmern sich um McGregor. 003, Ihr Deckname ist Sarah und Sie verschaffen 005 Rückendeckung. Seien Sie nicht zu zögerlich. Ihnen bleibt nur dieser eine Versuch. Nun gut, hier die wichtigsten Infos. Der Eröffnungsfilm dieses Jahr ist das Krimidrama Amerikanisches Idyll von Ewan McGregor. Im Mittelpunkt des Geschehens steht der stattliche Simon LeVarve, der mit seiner Frau Dawn und ihrer gemeinsamen Tochter Mary den amerikanischen Traum Ende der 60er lebt. Allerdings nur, bis Mary in politische Bewegungen gezogen wird und nach Ausübung eines Bombenanschlags untertaucht. Während LeVarve sich auf die Suche nach seiner Tochter begibt, droht seine Ehe zu zerbrechen. Neben der packenden Handlung reißt der Film viele wichtige Themen auf, wie die Auswirkungen des Vietnamkriegs oder den Zerfall des amerikanischen Traums. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Philip Roth und bildet gleichzeitig Ewans Debüt als Regisseur. Soweit zum Film. Wie schaut's bei dir aus? Mann, 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 ist das ein Gedränge hier. Alle kämpfen nur um den letzten Platz. Es ist hier ein Desaster. Es ist eng, es ist nass, es regnet. Oh Mann, das wird schwer. Aber ich glaube, ich glaub, jetzt, jetzt bin ich gerade ganz gut aufgestellt. Warte, warte, da kommt er. Ah, you, you in? You in? You in? Hallo. You, as a Scotsman, why did you create an American history drama? An American history drama? Okay. I haven't heard it called that before, but um, oh, I, I love the story very much. I don't think our nationality should define what we do with our creative work, I don't think so. I, I, there's no reason why uh, not being American would be a negative thing about making this story. I went about it with great respect. I learned about the things I needed to learn about, the riots in 67 in Newark. I didn't know very much about the race riots in the late 60s. I knew a lot about Vietnam and the, the American dream of the 50s. So, you know, I, and I had a very great piece of um, research material available to me, which was Philip Roth's novel. So. Um, I think it made me a very good uh, person to direct this film, I hope. Thanks a lot. Thanks. One, one fast one. Where is my transporting to? Where is it? It's, uh, we've, we made it. It's done. And uh, it will be coming out um, in the spring of next year. Well, thanks. Now I can't sleep anymore. <laughs> Have a great day. Ja, wir haben Jun. Geil!